మాతో పాటు ఈ ఆరాధనలో పాల్గొంటున్నాం మీ అందరికీ ప్రభు నామంలో శుభములు యూట్యూబ్ ద్వారా ఫేస్బుక్ ద్వారా ఈ ఆరాధనలో మాతో కలిసి దేవుని స్థుతిస్తున్నా దేవుని ఆరాధిస్తున్న మీకు ప్రభు నామంలో ఏడో మాసపు మొదటి పునరుద్ధాన దినపు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా శుభములు తెలియజేస్తా ఉన్నా ప్రభు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక హాలెలుయా మంచిది ఈ నెక్స్ట్ వీక్లో మనకు ఉపవాస ప్రార్థనలు ఉన్నాయి కదా ఉపవాస ప్రార్థనలు ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ ఆదివారానికి మీ అందరికి ఒక హోంవర్క్ ఇస్తున్నా హోంవర్క్ ఏంటిది అని అంటే చర్చ్లో బైబుల్ చదవగలిగిన వాళ్ళందరూ యాభై ఎనిమిది యశయ గ్రంథం యాభై ఎనిమిదో అధ్యాయం యాభై ఎనిమిదో అధ్యాయాన్ని చదువుకొని రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా ఇందులో మూడు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి మూడు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఒకటి దేవునికి ఇష్టం లేని ఉపవాసం రెండు దేవునికి ఇష్టమైన ఉపవాసం మూడు దేవునికి ఉపవా దేవునికి ఇష్టమైన ఉపవాసం చేస్తే వస్తే దీవెన్లో ఒక రెండు వచనాలు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఆదివారం గురించి కూడా ఒక వచ రెండు వచనాలు ఉన్నాయి ఓకే ఈ అధ్యాయాన్ని విడదీస్తే ఇన్ని భాగాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీ అందరూ వీలైతే స్క్రీన్ మీద కూడా స్క్రీన్ మీద కూడా వచ్చిన స్క్రీన్ మీద హోంవర్క్ నెక్స్ట్ సండే హోంవర్క్ ఐజయ చాప్టర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏషియ గ్రంథం యాభై ఎనిమిదో అధ్యాయం సంఘం అందరికీ హోంవర్క్ ఓకే అందరికీ హోంవర్క్ బైబుల్ చదివిన వాళ్ళందరికీ హోంవర్క్ నేను ప్రశ్నలు ఎవరిని అడుగుతానంటే అది మీకు తెలుసు కానీ నేను ఎంత కిరాక్ గాను నేను ఎంత సంఖ్య గాను కిరాక్ గాను మీకు తెలుసు కాబట్టి బైబుల్ చదవగలిగిన అందరు ఐ డోంట్ నో ఇన్ని సంవత్సరాల్లో మరి ఇన్ని సంవత్సరాల విశ్వాస జీవితంలో క్రైస్తవ జీవితంలో రక్షింపబడి మార్మన్స్ పొంది పరిశుద్ధాత్మ పొందిన ఎన్ని సంవత్సరాల్లో ఇలాంటి హోంవర్క్ మీకు ఎప్పుడన్నా ఇచ్చినరో ఏదో తెలియదు కానీ ఈసారి మాత్రం నేను ఇస్తా ఉన్నా హాలెలుయ ఉపవాసం ఎలా చేయాలి దేవుడికి ఇష్టమైన ఉపవాసం ఏంటి దేవుడికి ఇష్టం లేని ఉపవాసం ఏంటి దేవుడికి ఇష్టమైన ఉపవాసం చేస్తే వచ్చే దీవెన్లు బెనిఫిట్స్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ యాక్సెప్టబుల్ ఫ్యాస్టింగ్ ప్రేయర్ బెనిఫిట్స్ లాభాలు ఓకే హలలుయ అండ్ విశ్రాంతి దినం సండే గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలో ఆఖరి రెండు వచనాల్లో రాయబడింది పదమూడు వచనం పద్నాలుగు వచనం బాగా చదువుకొని రండి వీలైతే అధ్యాయం కంటత చేసి వస్తే నేను ఇంకా సంతోషపడతా ఎంతమంది కంటత చెప్పినా సరే టైం ఇస్తా హలలుయ రక్షకుడు ప్రభు నేసు క్రీస్తు నామలో మరి దేవుడు ఆరు మాసాలు ఆరు మాసాలు మనల్ని కాచి కాపాడి అంటే చూస్తూ చూస్తూ కాలం అలా తిరిగిపోతుంది రెండు వేల రెండు మొన్ననే మనం ఏదో న్యూ ఇయర్ క్రిస్మస్ పండుగ చేసుకున్నట్టున్నాం అప్పుడే సగం నెల అయిపా ఇంకొక రెండు నెలలు అయితే మళ్ళీ పండుగలు స్టార్ట్ అయిపా అంతేనా ఇంకొక రెండు ఇంకొక నెలే వచ్చే నెల నుంచి పండగలే కదా వచ్చే నెల అమ్మ కార్యక్రమము మళ్ళీ ఇంకొక నెల ఆగితే మళ్ళీ కోత పండుగ మళ్ళీ పండగ హలెలుయా హలెలుయా మరి ఈరోజు కొరకు ఏర్పాటు చేయబడ్డ వాక్య భాగంలోకి వెళ్దాం సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనం సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనం ద బుక్ ఆఫ్ ప్రావర్బ్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ డప్పి గొనిన వానికి డప్పి గొనిన వానికి చల్లని నీరు ఎట్లుండునో ఒక్కసారి ఆగుదాం డప్పి గొనిన వానికి చల్లటి నీళ్లు ఎలా ఉంటాయి మైండ్లలో ఉంచండి మాట ఓకే కీప్ ఇన్ యూ మైండ్స్ డప్పి గొనిన వానికి చల్లని నీరు ఎలా ఉంటాయి మీ ఆన్సర్స్ మీరు రాసుకోవచ్చు ఓకే యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ ఆన్సర్స్ తర్వాత దూర దేశం నుండి వచ్చిన దూర దేశము నుండి వచ్చిన శుభ సమాచారము ఏ సమాచారము శుభ సమాచారం అందరు చెప్పండి ఏ సమాచారం శుభ సమాచారము అట్లుండును అట్లుండును దూర దేశము నుండి వచ్చిన శుభ సమాచారము అట్లుండును కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే చిన్న ప్రారంభం చేసుకుందాం ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన యేసు ప్రభు మీ పాదాలకు వందనాలు ఇవ్వదే కాల సమయంలో ఆరు మాసాలు గతింపజేసి ఏడో మాసంలో ప్రభు నన్ను నా భార్యను నా పిల్లల్ని నా కుటుంబాన్ని నా సంఘాన్ని ప్రభు సజీవుల లెక్కలో ఉంచినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ఏడో మాసపు మొదటి పునరుద్ధాన దినాన నీ మందిరంలో నేను ఆరాధించడానికి నేను గనపరచడానికి బలపరచడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు నీ మందిరంలో మమ్మల్ని చేర్చినందుకు వందనాలు ప్రభు ఏమిచ్చి నేను ఈ రుణం తీర్చుకోగలం ప్రభు ఏమిస్తే ప్రభు మా రుణం మేము తీర్చుకోగలుగుతాం ప్రభు మీకు వందనాలు అయా నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నా 
ప్రభు మన మమ్మల్ని మా కుటుంబాలని సురక్షితంగా ఉంచినందుకు వందనాలు ప్రభు ఈ విశ్రాంతి దిన పొద్దు దీవెనలు మీరు మా కుటుంబాలకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ప్రభు అనికే వందనాలు మరి ఒక్కసారి ప్రభు చేరొచ్చిన బిడ్డలందరినీ మీ హస్తాలు కాపు చెప్తున్నా ప్రభు ఇక్కడ వింటున్న ప్రతి మాట ప్రభు తండ్రి ప్రతి ఒక్కొక్కరి జీవితాల్లో నజరేడనేసు క్రీస్తు నామంలో చల్లని నీళ్లు ఎలా ఉంటాయో దూర దేశం నుండి వచ్చిన శుభ సమాచారం ఎట్లుంటుందో అలాగూ ఉండునుగాక అలాగ అనుగ్రహించబడునుగాక అలాంటివి మా జీవితాల్లో కుటుంబాల్లో జరుగునుగాక అని ప్రార్థిస్తూ మహిమా ఘనత నీకే ఆరోపిస్తూ నీ సన్నిధి మా మధ్యలో ఉంచావు ప్రభు నీకు వందనాలు నీ ప్రసన్నత మా మధ్యలో ఉంచావు నీకు వందనాలు నీ మేఘము చేత ఈ మందిరం అంతయు ఆవరించినందుకు నీకు వందనాలు పరిశుద్ధాత్ముడా మీ సంచారములు మా మధ్యలో ఉంచినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభు థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫర్ యువర్ ప్రెసెన్స్ ప్రభు నీ సన్నిధిని అనుభవించే కృప మా అందరికీ దయచేయమని మరి ఒక్కసారి మమ్మల్ని అందరినీ మీ హస్తాలు కాపు చెప్తూ మహిమా ఘనత నీకే ఆరోపిస్తూ తిరిగి రానై ఉన్న నజరడైన యేసు క్రీస్తు నామలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ హలెలుయా దప్పి గొనిన వానికి చల్లని నీళ్లు ఎట్లుండునో దూర దేశము నుండి వచ్చిన శుభ సమాచారం హలెలుయా గుడ్ న్యూస్ చెప్పండి ఒకసారి గుడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ కావాలా సాడ్ న్యూస్ కావాలా ఏమండి హలలుయా గుడ్ న్యూసా సాడ్ న్యూసా గుడ్ న్యూస్ హలలుయా ఏసునామంలో ఈ మాసంలో మీకు శుభ సమాచారము మీ కుటుంబాలకు అనుగ్రహించిన బడునుగాక మే ద గుడ్ న్యూస్ రీచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ పర్సనల్లీ వ్యక్తిగతంగా ఈ శుభ సమాచారము మీకు కలుగునుగాక మీ కుటుంబం అంతటికీ కలుగునుగాక సమాచారము అనే వరకు న్యూస్ ఈ న్యూస్ అనే వర్డ్లో మన నాలుగు దిక్కులు ఉన్నాయి ఉన్నాయా నాలుగు దిక్కులు ఉన్నాయి నాలుగు దిక్కులకి సమాచారం పోవాలంటే మరి పురాతన కాలంలో రాజుల కాలంలో ఆ యుగంలో ఎలా ఉండేవి అంటే బూరలు ఉదేవారు ఏంటి బూరలు ఉదేవారు ఈ బూరల్లో కూడా కొన్ని రకాలు ఉండేటి ఈ బూరల్లో కూడా కొన్ని రకాలు ఉండేటి ట్రంపెట్స్ ట్రంపెట్స్ ద్వారా సమాచారం మోసే మోసే ఈ నలభై సంవత్సరాలు ఇస్రాయేలీల్ని నడిపించినప్పుడు అందరినీ ఒక దగ్గరికి చేర్చడానికి ఈ బూరలు ఊదబడ్డాయి అవునా బూరలు ఉదితే ఏంటి యహోషో బూరలు ఉదితే ఒకటేమో ఒక ఒక సైన్ ఒక సూచన ఏమో యుద్ధానికి ప్రిపేర్ అవ్వండి మరొక సూచన ఏమో మీరందరూ కలిసి ఇక్కడికి దేవుని మందిరం దగ్గరికి అంటే ఆ ప్రత్యక్ష గుడారం దగ్గరికి రండి అంటే దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ రాగాలు అనమాట అంటే ఆ బూరల్లో ఉన్న శబ్దాన్ని బట్టి అరే ఇది యుద్ధ అరే ఇది యుద్ధ సమాచారం అలా ఉండేది అవునా బూరలు ఉండే ఆ తర్వాత కాలంలో ఇంకా కొంచెం ముందుకు వస్తే ఈ రాజుల కాలానికి రాగానే మనకి పోస్ట్ మ్యాన్ ఎవరు అప్పుడు పావురం పోస్ట్ మ్యాన్ ఎవరు మనకి పావురం హలో లూయా చాలామంది ప్రేమ పావురాలు సినిమా చూసింటారు సల్మాన్ ఖాన్ది ఆ రోజుల్లో ఫేమస్ సినిమా అది నేను ఇంచుమించు ఒక నెల రోజులు రోజు సెకండ్ షో పోయేటోళ్ళం వన్ మంత్ అంటే మాకు థియేటర్ ఫ్రీ ఎడ మన లింగంపల్లి గీత గీత రెండు మూడు సినిమా థియేటర్ ఉండే మాకు ఫ్రీ అనమాట ప్రతిరోజు సాయంత్రం మేము ఎవ్రీడే ఒక నెల రోజులు పోయినాం సెకండ్ షోకి అట్లా పావురం గుర్తొచ్చేసింది కదా లవ్ బర్డ్స్ ఈ మధ్యన పిల్లలు ఎగిరిపోయారు రా లేచిపోయారు అనే బదులు ఎగిరిపోయారు రా ప్రేమ పౌరాలు ఎవరైనా చూస్తే అబ్బా వీళ్ళు కాక ఇంకెవడు ప్రపంచంలో ప్రేమ ఉండనే ఉండడు ఆ ప్రేమ పౌరాలు అని ఎక్కిరిచ్చేట వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడే ఉన్నారు ఇక్కడిక్కడే ఉన్నారా లేరా అబ్బా వీళ్ళు కాక మొగుడు పిల్లలు ఎవరు లేరు వీడు వాణ్ణి పోగడా అది దీవిని పోగడా అనుకుంటారు అనుకోరా ఖచ్చితంగా అనుకుంటారు నాకు తెలుసు నేను ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైనా మా ఆడు గురించి చెప్పినప్పుడు చాలామంది అబ్బాయి ఇడిగ్గా కుందరా పిల్లం అని మీరు కూడా అనుకుండొచ్చు ఏమో ఎవరికి ఎరక లోపల ఉన్నది బయటికి రాదు కదా అలే లూయా అలే లూయా పావురాల ద్వారా ఈ లెటర్స్ అందింపబడేవి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆ తర్వాత చెప్పండి పోస్ట్ మ్యాన్ లేటు పోస్ట్ మ్యాన్ తర్వాత పోస్ట్ మ్యాన్ కంటే ముందు టెలిఫోన్ నాట్ మెసెంజర్ టెలిఫోన్ టెలిఫోన్ ఎవరిని కనుక్కున్నారు కమన్ కమన్ పూర్తి పేరు చెప్పండి 
పూర్తి పేరు చెప్పండి వేసేవలే సాంబార్లో కాలు ఆంటీ నెక్స్ట్ ఎస్ 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 ఎవరో చెప్పారు అలెగ్జాండర్ ఎస్ ఎస్ అలెగ్జాండర్ గ్రహంబెల్ ఇయర్ చెప్పగలుగుతారా సంవత్సరం ఇప్పుడు నాకు టెన్ టెన్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్స్ వచ్చినాయని సాక్ష్యం చెప్తే మైకుతో కొడతా ఇయర్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరులో అలెగ్జాండర్ గ్రాంబెల్ టెలిఫోన్ని కనుగొన్నారు ఎందుకు నుంచి మాట్లాడుతున్నాం అనేది అంత సబ్జెక్టు సమాచారం సమాచారం హలలుయా ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ లెటర్ వచ్చింది ఏ ఇయర్లో చెప్పగలుగుతారా ఇంగ్లాండ్ లెటర్ ఇన్లాండ్ లెటర్ వచ్చింది పోనీ గుర్తుందా ఇన్లాండ్ లెటర్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మీరు చూసిరా ఇన్లాండ్ లెటర్లు కర్మరా బాబు ఇంగ్లాండ్ లెటర్లు కూడా చూడాలి అందుకనే రా కరోనా వచ్చింది మనకి హలేలుయా ఇన్లాండ్ లెటర్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇయర్ ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్త్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో యుఎస్ నుంచి మొట్టమొదటి లెటర్ మనకి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఫస్ట్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్కి వచ్చింది బాంబే చెన్నై నాలుగు మహాపట్నాల్లో ఇది యూజ్ అయింది ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక ఇప్పుడేంటి సమాచారం ఎట్లా హౌ ఇక ఆ తర్వాత పేజర్లు వచ్చినాయి ఇక అవి వచ్చినాయి ఇవి వచ్చినాయి ఆ తర్వాత సెల్ ఫోన్లు వచ్చినాయి సెల్ ఫోన్ ఫస్ట్ ఫోన్ ఫస్ట్ సెల్ ఫోన్ వచ్చినప్పుడు అవుట్ గోయింగ్ కాల్ ఎంత ఉండదో ఇన్కమింగ్ కాల్ ఎంత ఉండదో ఎవరికైనా తెలుసా ఫస్ట్ సెల్ ఫోన్ వచ్చినప్పుడు ఎంత ఎయిర్టెల్ ఐడియా జేటిఎం హలూయా తొమ్మిది రూపాయలు అవుట్ గోయింగ్ ఉంటుండే నాలుగు రూపాయలు ఇన్కమింగ్ ఉంటుండే అంటే మనం ఫోన్ ఎత్తినా పైసలే ఫోన్ చేసినా పైసలే ఫోన్ ఎత్తినా పైసలే హలూయా ఇప్పుడైతే పైసలు ఆల్ ఫ్రీ 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 జియో అయితే బోల్డ్ నెల్ ఫ్రీ ఎక్కడికి పోయినా ఫ్రీ ఇది సమాచారం ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ ద న్యూస్ న్యూస్ బట్ నా వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఈజ్ దూర దేశము నుండి వచ్చిన శుభ సమాచారము ఎట్లుంటుంది అని అంటే నేను కనుక ఇట్లా సల్ల నీళ్ళు తాగినట్టు ఉంటుంది ఎట్లా నేను కనుక సల్ల నీళ్ళు తాగినట్లు అందరు మామూలుగా మార్నింగ్ నిద్ర లేవంగానే ఒక గ్లాస్ వేడి నీళ్ళు తాగుతారు నేను ఒక వన్ లీటర్ సల్ల నీళ్ళు తాగుతా వన్ లీటర్ సల్ల నీళ్ళు తాగితే అమ్మ హాయి ఉంటుంది అప్పుడు మిగిలిన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి హలలుయా శుభ సమాచారం ప్రీ సహోదరి ప్రీ సహోదరుడ ఈ ఏడో మాసంలో దేవుడు వ్యక్తిగతంగా నీకు నీ కుటుంబానికి శుభ సమాచారాన్ని అందించబోతున్నాడు శుభ సమాచారము అందించును గాక హలే లుయా ఒక ఐదు మంచి సమాచారాల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఆది కాండం నలభై ఐదవ అధ్యాయం నలభై ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై ఎనిమిది వచనాల వరకు దయచేసి చదువుకుందాం వారు ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరి కనాను దేశమునకు తమ తండ్రి అయిన యాకబు నదులకు వచ్చి యోసేపు ఇంకా బ్రతికి ఉండి బ్రతికి ఉండి ఐగుప్తు దేశం అంతటిని ఏలుచున్నాడని అతనికి తెలియజేసేది అయితే అతడు వారి మాట నమ్మలేదు గనక అతడు నిశ్చేష్ఠుడు ఆయన అప్పుడు వారు యోసేపు తమతో చెప్పిన మాటలన్నింటినీ అతనితో చెప్పిరి అతడు తను ఎక్కించుకొని పోవుటకు యోసేపు పంపిన బండ్లు చూచినప్పుడు వారి తండ్రి అయిన యాకోబు ప్రాణము తెప్పరిలేను అప్పుడు ఇస్రాయేలు ఇంతే చాలును నా కుమారుడైన యోసేపు ఇంకా బ్రతికి ఉన్నాడు నేను చావక మునుపు వెళ్ళి అతని చూచేదని చెప్పాను చెప్దామా స్తోత్రం దూర దేశము నుండి వచ్చిన ఏ సమాచారం శుభ సమాచారం గుడ్ న్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దూర్ ఐగుప్తు దేశంలో ఎవరున్నారు యోసేప్ ఉన్నాడు ఐగుప్తు దేశంలో ఏముంది ఐగుప్తు దేశంలో ఏముంది ఆహారం ఉంది హలలుయా ఆహారం ఉన్నది అన్న సంగతి శుభ శుభ సమాచారం కాదు కానీ 
యాకోబుకు శుభ సమాచారం ఏంటి అని అంటే యోసేపు ఇంకా బ్రతికి ఉన్నాడు ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక హలే లూయా ఈజ్ ఇట్ అ గుడ్ న్యూస్ ఆర్ అ బ్యాడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ ఎలాంటి టైంలో అని అంటే ఆయన అవసాన కాలం వచ్చినప్పుడు మరణ సమయం వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన సమాచారం అమ్మయ్యా నేను యోసెప్పును చూడగలుగుతాను ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక హలే లూయా నేను చచ్చిపోయే ముందు నా కొడుకును చూస్తాను శుభ సమాచారమా కాదా హలే లూయా హలే లూయా పూర్వకాలంలో లెటర్లు ఎట్లుండేటి అని అంటే ఫోన్లు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ లెటర్ ఎవరన్నా స్టార్ట్ చేయండి మీ నాన్నగారికో మీ అమ్మగారికో మీ తల్లిదండ్రులకు రాస్తున్న లెటర్ స్టార్ట్ చేయండి ఎవరన్నా ఒకరు చెప్పండి ప్రియమైన తల్లిదండ్రులకు మీ కుమారుడు లేకపోతే సో అండ్ సో నమస్కరించి వ్రాయునది ఏమనగా నేను ఇక్కడ క్షేమము మీరు అక్కడ క్షేమమని తలంచుచున్నాను ముఖ్యమైన విషయం ఏమనగా అంతేనా చెప్పండి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా న్యూస్ లెటర్స్ న్యూస్ వచ్చింది ఏమని వచ్చింది అని అంటే నాన్న ఇంకా యోసేపు చెప్దామా స్తోత్రం ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ న్యూస్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ న్యూస్ ఎన్ని సంవత్సరాల క్రింద తప్పిపోయాడు ఎన్ని సంవత్సరాల క్రింద తప్పిపోయాడు ఇంచుమించు ఒక ఇరవై ఏళ్ళ కింద తప్పిపోయాడు అంటే ఆయన సెవెంటీన్ ఇయర్స్కి ఇంట్లో నుంచి తరిమివేయబడ్డాడు తరిమివేయబడ్డ తర్వాత పదమూడు సంవత్సరాలు థర్టీన్ ఇయర్స్ అంటే ముప్పై ఏళ్ళకి సింహాసనం మీదకి ఎక్కాడు ముప్పై ఏళ్ళకి సింహాసనం మీదకి ఎక్కిన తర్వాత ఇంకా ఐదు సంవత్సరాలు కరువు మిగిలింది హలే లూయా అంటే ఈ సమాచారము ఇంచుమించు సెవెన్ ఇయర్స్ కరువులో టూ ఇయర్స్ కరువులో టూ ఇయర్స్ కరువు ఎండింగ్ టైంకి యోసపుని చూశారు వీళ్ళు ఈ తర్వాత అధ్యాయంలో చదివితే మీకు ఉంటుంది ఇంకా ఐదు సంవత్సరాల కరువు ఉంది ఇంకా ఐదు సంవత్సరాల కరువు ఉంది నాన్న నేను మిమ్మల్ని పోషిస్తాను మీ పిల్లలందరినీ నేను పోషిస్తా మీరు ఇక్కడికి రండి ఇక్కడికి వచ్చేసి మీకు ఏది నచ్చితే ఆ ప్రాంతంలో మీరు ఉండండి ఆ రోజుల్లో ఐగుప్తీలు గొర్రెల కాపరలను దగ్గర రానిచ్చేటోళ్ళు కాదు గొర్రెల కాపర పశువుల కాపరలని అసలు అసహ్యం అనమాట ఫరోగి కానీ ఫరో ప్రజలకు కానీ గొర్రెల కాపరలు అంటే అసహ్యం అలాంటి రోజుల్లో మీకు నచ్చిన చోటు ఉండండి నాన్న అన్నాడు స్తోత్రం చెప్దామా ఇంతే చాలును నేను వెళ్ళి నమ్మాడా యాకోబు నమ్మాడా నమ్మలేదు కానీ ఇరవై ఏడో వచ్చిన చూడండి అప్పుడు వారు యోసేపు తమతో చెప్పిన మాటలు యోసేపు చెప్పిన మాటలు యోసేపు చెప్పిన మాటలు అన్నిటినీ యోసేపు ఏం చెప్పాడు వీళ్ళకి యోసేపు ఏం చెప్పాడు వీళ్ళకి హలే లూయా యోసేపు తన అన్నలతోటి ఏం చెప్పాడు నలభై ఐదవ అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన నలభై ఐదవ అధ్యాయం యోసేపు నా దగ్గరకు రండని నా దగ్గరకు రండని తన సహోదరులతో చెప్పినప్పుడు వారు అతని దగ్గరకు వచ్చి అప్పుడు అతడు అప్పుడు అతడు ఐగుప్తునకు వెళ్ళినట్లు మీరు అమ్మివేసిన మీ సహోదరుడైన యోసేపును నేనే హలేలు చెప్దామా ఫస్ట్ ఏం మాట చెప్పాడు ఐగుప్తుకు వెళ్ళినట్లు మీరు అమ్మివేసిన మీ సహోదరుడైన యోసేపును నేనే యోసేపు యొక్క పొజిషన్ ఏంటి అప్పుడు యోసేపు యొక్క పొజిషన్ గవర్నర్ ఐగుప్తుకి గవర్నర్ హీ వాజ్ అ గవర్నర్ టు ఈజిప్ట్ హలో లూయా ఒక రాష్ట్రానికి లేక ఒక దేశానికి గవర్నర్గా ఉన్నాడు ప్రభుకు మయమ కలుగును గాక నేనే ఆ తర్వాత ఇంకా కొంచెం ఐదవ వచ్చినం కూడా అయినను నేను ఇక్కడికి వచ్చినట్లు అయినను నేను ఇక్కడికి వచ్చినట్లు మీరు నన్ను అమ్మవేసినందుకు మీరు నన్ను అమ్మేసినందుకు పడకుడి చెప్దామా స్తోత్రం అన్నా అన్నా నేనే అన్నా నేనన్నా మీ తమ్ముడు యోసేపుని ఏమన్నాడు నేనన్నా మీ తమ్ముడు మీరు నన్ను అమ్మేసిరు కదా నేనన్నా యోసేపుని అమ్మినందుకు మీరు అది మీకు సంతాపము పుట్టింపనీయకుడి ప్రాణరక్షణ కొరకు ప్రాణ రక్షణ కొరకు దేవుడు మీకు ముందుగా దేవుడు మీకంటే ముందుగా నన్ను పంపించే చెప్దామా స్తోత్రం వాళ్ళన్నలతో చెప్పిన మాటలు ఈ మాటలు యోసేపు యాకోబుకు చెప్పారు ఏడవచనం 
ప్రాణముతో కాపాడుటకును దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపించు ప్రాణముతో కాపాడుటకు దేవుడు మీకు ముందుగా నన్ను పంపించను కాబట్టి కాబట్టి దేవుడే గాని దేవుడే గాని మీరు నన్ను ఇక్కడికి పంపలేదు హలేలుయా దేవుడే నన్ను ముందు ప్లాన్ తోటి పంపించాడు మీరు నన్ను పంపలేదు ఆయన నన్ను ఫరోకు తండ్రి గాను ఆయన నన్ను ఫరోకు తండ్రి ఫరోకు తండ్రి గాను అతని ఇంటి వారందరికీ ప్రభు అతని ఇంటి వారందరికీ ప్రభు గాను ఐగుప్తు దేశం అంతటి మీద ఐగుప్తు దేశం అంతటి మీద గాను నియమించాను చెప్దామా స్తోత్ర ఈ వచనంలో ఒక మూడు భాగాలు గనక డివైడ్ చేసి చూస్తే దేవుడు ఆయన నన్ను ఫరోకు తండ్రిగా నంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ అతని ఇంటి వారందరికీ ప్రభువుగా ఐగుప్తు దేశం అంతటికీ చెప్దామా స్తోత్రం చెప్దామా హలే లుయా హలే లుయా ఈ మాటలన్నీ తీసుకెళ్ళి చెప్పారట ఈ మాటలన్నీ చెప్పిన తర్వాత అవునా 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 అనుకొని పదో వచ్చిన చూడండి నీవు గోషను దేశమందు నివసించదవు నీవు గోషను దేశమందు నివసించదవు అప్పుడు అప్పుడు నీవు నువ్వు నీ పిల్లలను నీవు నీ పిల్లలు నీ పిల్లల పిల్లలను నీ పిల్లల పిల్లలు నీ గొర్రెల మందలను గొర్రెల మందలు పశువుల మందలను నీకు కలిగినది యావత్తును నాకు సమీపముగా నుండును నా దగ్గరలో ఉంచుకుంటాను మిమ్మల్ని ఎక్కడా నాకు దగ్గరలో ఉంచుకుంటాను మిమ్మల్ని మీ పిల్లల్ని పిల్లల పిల్లల్ని గొర్రెల్ని పశువుల్ని మీ కలిగిందంతా నాకు దగ్గర ఉంటారు పదకొండు వచ్చిన ఇకను ఐదు ఐదు కరువు సంవత్సరములు వచ్చిన గనక ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయి కరువు ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు యువసేపుకి ఎన్ని సంవత్సరాలు వచ్చి ఉంటాయి ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు వచ్చి ఉంటాయి ముప్పై రెండు సంవత్సరాల్లో పదిహేడో సంవత్సరం ముప్పై రెండు మైనస్ పదిహేడు ఎంత అయినాయి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి కొడుకుని చూడలా దూర దేశం నుండి సమాచారం వచ్చింది యువసేపు బతుకున్నాడని పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత నీ కొడుకు బతుకున్నాడమ్మా అని తెలిస్తే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఈజ్ ఇట్ ఎ గుడ్ న్యూస్ ఆర్ అ బ్యాడ్ న్యూస్ ఈజ్ ఇట్ ఎ గుడ్ న్యూస్ ఆర్ అ బ్యాడ్ న్యూస్ హలో లూయా ఈవెన్ యూ మైట్ బీ వెయిటింగ్ సిన్స్ లాస్ట్ ఇయర్స్ అనేక సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు ఒక శుభ సమాచారం కోసం ఎదురు చూస్తున్నావేమో అది పదిహేను అవ్వచ్చు లేకపోతే ముప్పై ఎనిమిది అవ్వచ్చు లేకపోతే పన్నెండు అవ్వచ్చు లేకపోతే పద్దెనిమిది అవ్వచ్చు లేకపోతే పన్నెండు అవ్వచ్చు ఇవన్నీ ఏంటో తెలుసా ఇయర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇయర్స్ బైబిల్లో ఉన్న ఇయర్సే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఒకడు పక్షవాయితోటి పాడున్నానంట హలే లూయా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి స్ట్రైట్గా నిలబడలేని హలే లూయా గూన ఉందంట పన్నెండేళ్ల నుంచి రక్తస్రావంతో ఉన్న స్తోత్రం కలుగును గాక ఈవెన్ యూ మైట్ బీ వెయిటింగ్ సింగ్స్ లాంగ్ టైమ్ This is the month God is going to give you a good news. If somebody believes, say Amen. Aneka samashal undi, oka shubha samacharam gurin chedru jousthu na vemo, Devudu yedu maasan lo nika atu vandu shubha samacharam anu grain chunu gaka. Hallelujah! Hallelujah! Atharvata padamudu vachna gudu jadu vandu verse 13. ఐగుప్తు లో నాకు కలిగిన సమస్త ఘనతను మీరు చూసినది యావత్తు నా తండ్రికి తెలియచేసి త్వరగా నా తండ్రిని ఇక్కడికి తీసుకొని రండని తన సహోదరులతో గాక ఏంటంట ఐగుప్తులో నాకు కలిగిన సమస్త ఘనత మీరు చూసిన యావత్తు నా తండ్రికి తెలియజేసి త్వరగా నా తండ్రిని ఇక్కడికి తీసుకొని రండి ఈ విషయాలన్నీ చెప్పాడు ఈ విషయాలన్నీ చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత అయినా నమ్మల అయినా నమ్మకపోతే అప్పుడు ఏం చేశారంటే నాన్న బయట నీ గురించి తమ్ముడు పంపించిన బండ్లు ఉన్నాయి చూడు నాన్న అన్నాడు హలే లూయా ఈ విషయాలన్నీ చెప్పారు యువసేపు చెప్పిన మాటలన్నీ చెప్పి చెప్పిన తర్వాత అక్కడ నాన్న చూడు గుర్రాలు ఉన్నాయి చూడు ఏవి ఐగుప్తు దేశంలో వాటికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉండేది ప్రభునామానికి మహిమ కలుగును గాక ఇరవై ఏడు వచ్చిన నలభై ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడు వచ్చిన అప్పుడు వారు యోసేపు తమతో చెప్పిన మాటల మాటలన్నిటినీ అతనితో చెప్పి విన్నారా యోసేపు తన తండ్రికి తెలియజేయమని సమాచారం అంతా మీరు విన్నారా మీకు ఏమైనా అర్థమైందా అర్థం కాకపోతే ఒకసారి ప్రభుకు స్తోత్రం చెప్దాం హలే లుయా యోసేపుకి వాళ్ళ నాన్నకు చెప్పమని చెప్పిన మాటలు ఏం చెప్పాడు హలే లుయా ఎస్ ఆ తర్వాత చెప్పిరి 
అతడు తను ఎక్కించుకుని పోవుటకు తన తండ్రిని తీసుకొని వెళ్ళడానికి యోసేపు పంపిన బండ్లు చూచినప్పుడు యోసేపు యోసేపు పంపిన బండ్లు చూచినప్పుడు వెహికల్స్ వేగన్స్ స్తోత్రం కలిగిన గాక ఇప్పుడు ప్రధాని మోడీ గారు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు ఈ రోజు ఆయన ఆయన కోసం పెట్టిన బండ్లు ఎస్కార్ట్ బండ్లు వాట్ ఆర్ ద వెహికల్స్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అన్న బ్రాండ్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అని ఎవడన్నా చెప్తాడు ఫన్ అన్న వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ బిఎండబ్ల్యూస్ కాదు అనుకుంటేనే ఏ చీ టయోటా కాదు రా బాయ్ చిల్లర బండ్లు చెప్తారు మీరు ఆయన తిరిగే బండ్లు రేంజ్ రోవర్ ఇక్కడ రేంజ్ రోవర్ విజయవాడలో అక్కడ వేరే బండ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎస్కార్ట్ వేరే బండ్లు ఐఎమ్ వాట్ ఐమ్ టాకింగ్ వేగన్స్ బండ్లు అని తెలుగులో ఉంది అంటే ఐగుప్తులే ఉండేటి వేగన్స్ ఉండేవి ఆ వేగన్స్ చూసిన తర్వాత అవునరా ఇవి ఐగుప్తు బండ్లే అప్పుడు అనుకున్నాడు ఇంకా ఇట్ ఈస్ ఇనాఫ్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ మీ నేను చచ్చిపోయే లోపు నా కొడుకుని చూడబోతున్నా చెప్దామా స్తోత్రం హలే లూయా ఈవెన్ యూ మైట్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ అ గుడ్ న్యూస్ ఒక శుభ సమాచారం కోసం పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నావేమో దేవుడి మాసంలో నీకు అనుగ్రహించును గాక హలే లూయా హలే లూయా గుడ్ న్యూస్ ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలే లూయా రూతు గ్రంథం శుభ సమాచారం రూతు గ్రంథం మూడో అధ్యాయం పాయింట్ టూ రూతు గ్రంథం రెండో అధ్యాయం మూడో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినం ఆమె తన అత్త ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అత్త నా కుమారి నీ పని ఎట్లు జరిగినని అడుగగా కుమారి నీ పని ఎట్లు జరిగను అని అడుగగా ఆమె ఆమె ఆ మనుషుడు తనకు చేసినదంతయు తెలియజేసి ఆ మనుషుడు తనకు చేసినదంతయు తెలియజేసి నీవు వట్టి చేతులతో నీవు వట్టి చేతులతో నీ అత్త ఇంటికి పోవద్దని చెప్పి నీవు వట్టి చేతులతో నీ అత్త ఇంటికి పోవద్దని చెప్పి అతడు అతడు ఈ ఆరు కొలల యవలను ఈ ఆరు కొలల యావలను నాకిచ్చనని చెప్పాను ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక హలెలుయా రూతు నయోమి ఈ కథ మనందరికీ తెలుసు కదా హాలెలుయా దే లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ దే లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ హాలెలుయా సమస్తాన్ని కోల్పోయారు రిక్త హస్తాలతోటి తిరిగి బెత్లహేమ్కి వచ్చారు బెత్లహేమ్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ అత్త ఏం చెప్పింది అంటే నీవు పలానోళ్ళ పొలంలోకి వెళ్ళు పలానోళ్ళ పొలంలోకి వెళ్ళు అంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత బోయాజు నీవు వట్టి చేతులతోటి పోవద్దు హలెలుయా అతడు చేసినదంతయు పదహార వచనంలో అతడు చేసినదంతయు స్తోత్రం కలుగును గాక హలెలుయా ఆ మనుష్యుడు ఆమెకు చేసినదంతయు ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ న్యూస్ ఏంటి అని అంటే అతను ఆరు కొలల యావలనను ఇచ్చి పంపించాడట స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి హలే లూయా ఎనిమిదో వచ్చినానికి పోదాం నా విల్ ఎనిమిదో వచ్చిన ఋతు గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన అతడు ఏం చేశాడు మధ్యరాత్రి అందు అతడు ఉలికిపడి తిరిగి చూచినప్పుడు ఒక స్త్రీ తన కాల యొద్ద పండుకొని ఉండెను అతడు నీవెవరు అని అడుగగా ఆమె నేను రూతు అను నీ దాసురాలిని నీవు నాకు సమీప బంధువు గనుక నీ నీ దాసురాలి మీద నీ కొంగు కప్పు అనగా అతడు నా కుమారి ఎహోవా చేత నీవు దీవెన్ నొందిన దానవు కొద్ది వారినే గాని గొప్ప వారినే గాని యవస్తు యవనస్తులను నీవు వెంబడింపక ఇండుట ఇండుట వలన నీ మునుపటి సత్ప్రవర్తన కంటే వెనుపటి సత్ప్రవర్తన మరి ఎక్కువైనది కాబట్టి నా కుమారి భయపడుకుము భయపడుకుము నీవు చెప్పిన దంతయు నీకు చేసేదను నీవు చెప్పిన దంతయు నీకు చేసేదను నీవు యోగ్యురాలవని నా జనులు ఎదురు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలే లుయా ఎప్పటి నుంచి ఉందంటే ఏమే రాత్రి నుండి ఉదయం వరకు అక్కడ ఉందంట రెండో అధ్యాయంలో అసలు ఈ బోయాజు రూతుకు ఏం చేశాడు బోయాజు రూతుకు ఏం చేశాడు అని ఆలోచన చూసి చూస్తే ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుదాం అతడు అప్పుడు బోయాజు 
రూతుతో నాకు మారి నాకు మారి నా మాట వినుము నా మాట వినుము వేరొక పొలంలో ఏరుకొనటకు పోవద్దు వేరొక పొలములోకి వెళ్ళొద్దు దీనిని విడిచి పోవద్దు దీనిని విడిచి పోవద్దు ఇచ్చట నా పనికత్తుల యొద్ద నిలకడగా ఉండు నిలకడగా ఉండుము స్తోత్రం కలుగును గాక రూతు నయోమితో ఆ మనుష్యుడు నీకు ఏమి చేశాడు అని చెప్పినప్పుడు రూతు నయోమితో చెప్తున్నటువంటి మొదటి మాట హలలుయా నా కుమారి వినుము నా మాట వినుము వేరొక పొలంలోకి వెళ్ళొద్దు దీనిని విడిచి పోవద్దు ఇక్కడే నా పనికత్తలతో పాటు పనిచేస్తూ ఉండు అన్నాడు హలలుయా పదో వచనం అందుకు ఆమె సాగిల పడి తల వంచుకొని ఏమి తెలిసి పరదేశనైన నాయందు లక్ష్యముంచినట్లు నీకు కటాక్షము కలిగెనో అని చెప్పగా ఎందుకు నా వల్ల కటాక్షం కలిగింది అని అడిగిందట అడిగినప్పుడు బోయాజు నీ పెనిమిటి మరణమైన తరువాత నీ పెనిమిటి మరణమైన తరువాత నీవు నీ అత్త నీ అత్తకు చేసినదంతయు నాకు తెలియబడేను ఒక్క నిమిషం అవుదాం స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి హలేలుయా ముక్కు ముఖం తెలియని దాన్ని నా మీద నీకు ఎందుకు ఇంత కటాక్షం కలిగింది నీ పొలంలోనే నేను ఎందుకు ఉండమంటున్నావు నీ పనికత్తుల దగ్గర ఎందుకు పనిచేసుకోమంటున్నారు సార్ అని అడిగితే ఆయన ఏమన్నాడు అంటే నీ భర్త మరణమైన తరువాత నీవు నీ అత్తకు చేసినదంతయు నాకు తెలిసింది ఏం చేసింది భుజాల మీద మోసుకొచ్చిందా కాలు కడిగి నీళ్ళు తల మీద పోసుకుందా ఏం చేసింది ఏం చేసిందంటే నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను అని అన్నది అలెలుయా ముసల్దాని వత్త ఈ వయసులో నిన్ను వదిలేస్తే నీకు ఎవడు పెడతాడు ఒక ముద్ద కాబట్టి నేను నీతోటే ఈ విషయాలు అన్నీ తెలిసినాయి కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి పదకొండవ వచ్చిన నీవు నీ తల్లిదండ్రుల నీ తల్లిదండ్రులను నీ జన్మభూమిని విడిచి ఇంతకు ముందు నీవు ఎరుగని జనము నొద్దకు వచ్చి తీవి ఎహోవా నీవు చేసిన దానికి ప్రతిఫలం ఇచ్చును ఇస్రాయేల దేవుడైన ఎహోవా రెక్కల క్రింద సురక్షితముగా నుండినట్లు నీవు వచ్చి తీవి ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమానం ఇచ్చినని ఆమెకు ఉత్తరం ఇచ్చాను స్తోత్రం కలుగును గాక రెండో విషయం ఏం చెప్పిందంటే రూతు నయోమికి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో జరిగిన కాన్వర్జేషన్ చెప్తా ఉంది అత్త ఇగో ఇలా ఇలా జరిగింది ఇలా ఇలా జరిగింది అని చెప్తూ వచ్చింది ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక హలేలుయా పదమూడో వచ్చిన అందుకు ఆమె నా ఏలిన వాడా నేను నీ పనికత్తులలో ఒక దారణం కాకపోయినను నీవు నన్ను ఆదరించి నీ దాసురాలకు నా ఎందు ప్రేమ కలిగి మాట్లాడేది గనుక నా ఎడల నీకు కటాక్షము కలుగనిమ్మని చెప్పాను హలేలుయా అందుకు ఆయన ఏమన్నాడు అంటే పద్నాలుగు వచనంలో రోజు భోజన కాలమున నీవు ఇక్కడికి వచ్చి భోజనము చేసి చిరకలో నీ ముక్క ముంచి తినుమని ఆమెతో చెప్పగా చేను కోయి వారి యొద్ద ఆమె కూర్చుండెను అతడు ఆమెకు పేలలు అందియగా పేలాలు సారీ పేలాలు అందియగా పాప్కార్న్ 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 హలో పిల్లలు ఏడిస్తే పాప్కార్న్ మనం సినిమాకి పోయి ఇంటర్వెల్లో చెప్పండి పర్లేదు సినిమాకి వెళ్తే ఇంటర్వెల్లో ఆ రోజుల్లో పాప్కార్నే పేలాలే పేలాలు పల్లీలు పాప్కార్న్ పేలాలు అందియగా ఆమె తిని తృప్తి పొంది కొన్ని మిగిల్చాను బా తృప్తి పొంది కొన్ని మిగిల్చింది అంట ప్రభు స్తోత్రం చెప్దాం నువ్వు ఇక్కడే బోన్ చేయి నా వాళ్ళ దగ్గర కూర్చో చిరకలు అంటే వాటర్ నీకు ఉంటుంది హలేలుయా వాటర్ ఉంటుంది తృప్తి పొంది కొన్ని మిగిల్చింది హలేలుయా పదిహేను వచ్చినాం ఆమె ఏరుకునటకు లేచినప్పుడు బోయాజు ఆమె పనుల మధ్యను ఏరుకొని వచ్చును ఆమెను అవమానపరచుకుడి మరియు ఆమె కొరకు పిడికెళ్ళు పడవేసి ఆమె ఏరుకున్నట్లు విడిచిపెట్టుడు ఆమెను గద్దింపవద్దని తన దాసులకు ఆజ్ఞాపించాను ఇవన్నీ చెప్పింది అంటే ఎన్ని విషయాలు చెప్పింది గుడ్ న్యూస్ ఆ బ్యాడ్ న్యూస్ అనయో మీకు అందుకు ఆమె ఎన్ని తీసుకెళ్ళింది అని అంటే ఆరు ఎంత ఎన్ని మెజర్స్ సిక్స్ మెషర్స్ ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక హలేలుయా దిస్ ఈస్ అ గుడ్ న్యూస్ టు నయోమి మనల్ని పోషించడానికి మనల్ని ఆదరించడానికి బోయాజు అనే ఒక మనుష్యుడు మనకున్నాడు స్తోత్రం చెప్దామా మనల్ని పోషించడానికి ఎవరు లేరు అనుకున్న మనల్ని పోషించడానికి మనకు సమీప బంధువు ధర్మము నిర్వహించగలిగిన ఒకడు ఉన్నాడు హలేలుయా హలేలుయా ఆ తర్వాత మూడో అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం మూడో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో బోయాజు మనసున సంతోషించినట్లు అన్న పానములు పుచ్చుకొని లోపలికి పోయి ధాన్యపు కుప్ప యొద్ద పండుకునినప్పుడు ఆమె మెల్లగా పోయి అతని కాళ్ళ మీద నున్న బట్ట తీసి పడుకున్నాను స్తోత్రం కలుగునుగాక ఎక్కడ పడుకోవాలి మనం 
ఎక్కడ పడుకోవాలి మనల్ని విడిపించగలిగిన మన సమీప బంధువు మన పరలోకపు దైవం హలలుయా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పాదాల దగ్గర ఏం చేయాలా ఎక్కడా ఆయన పాదాల దగ్గర ఆయనకు మెలుకు వచ్చి చూసింది చూసినప్పుడు అన్నాడు అయ్యో ఎవరిను అంటే సార్ నేనే ఆ సరే సరే ఎప్పటిదాకా పడుకోమన్నాడు ఉదయము వరకు అన్నాడు చెప్దామా ప్రభుకు స్తోత్రం హలేలుయా అదే మూడో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చినంలో చదివినప్పుడు కాబట్టి నా కుమారి కాబట్టి నా కుమారి భయపడుకుము భయపడుకుము నీవు చెప్పినదంతయు నీకు చేసేదను నీవు యోగ్యు యోగ్యురాలవని నా జనులందరూ ఎరుగుదురు పదమూడో వచ్చినం ఈ రాత్రి ఉండుము ఈ రాత్రి ఉండుము ఉదయమున అతడు నీకు బంధువని ఉదయమున ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా ఉండాలా ప్రభు పాస్ అనిధిలో కమాన్ కమాన్ సంబడి టెల్ మీ చెప్పండి ఎప్పటి నుంచి రాత్రి అంతా ప్రభు సన్నిధిలో నేను ఉన్న ప్రార్థన చేసే అన్నోళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే ఒక్కసారి మీ చెయ్యి చూపిస్తే మీకు దండం పెడతా దండేసి ఒక్కరు రాత్రి అంతా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనలో నాయి గారు నేను అని అన్నోళ్ళు ఎవరన్నా ఒక్కరుంటే చెయ్యి ఎత్తితే మీకు దండేసి దండం పెడతా ఒక్కరు లేరు ఏంటో మన బ్రతుకులు అలెలుయా ఎందుకుంది రూత్ అంటే తన వివాహం జరగాలి ఏం జరగాలి వివాహం జరగాలి స్తోత్రం కలుగునుగాక అలెలుయా తన వివాహం జరగాలి ఎస్ నీకు అతడు అతడు నీకు బంధువు బంధువు అని ధర్మం జరిపిన ఎడల బంధువు అని ధర్మము జరిపిన ఎడల సరే సరే అతడు విడిపింప వచ్చును నీవు బంధువుని ధర్మం జరుపుటకు అతనికి ఇష్టము లేకపోయిన ఎడల ఇష్టము లేకపోయిన ఎడల యహోవా జీవముతో యహోవా జీవముతో నేనే నీకు బంధువని నేనే నీకు బంధువని ధర్మము జరిపెదను హలేలుయా స్తోత్రం కలుగును గాక చిల్డ్రన్ మే బి వెయిటింగ్ ఫర్ మ్యారేజెస్ ఫర్ అ లాంగ్ టైం వివాహాల కోసం చాలా కాలం నుండి ఎదురు చూస్తున్న పిల్లలు ఉండొచ్చు ఏ రోజన్న ఒక రాత్రి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభు నీవేర్పరిచిన పిల్లోడిని నాకు తీసుకొని రా అని ఒకతన్న ఒకతన్న అడుగుంటుందా నాకు రితిక్ రోషన్ కావాలి సల్మాన్ ఖాన్ కావాలి ఈ మధ్యలో చచ్చిపోయిన వాడేవాడు అమ్మా అరే 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 అన్ని పేర్లు ఎరక వీళ్ళకు సు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పూత్ మీకు తెలుసు అలెలుయా ఇవన్నీ కావాలి ఇట్లంటోడు కావాలి ప్రభు అని అడుగుతారు కానీ ప్రభు పాదాల దగ్గర ఒక్కడైనా ఒక్కడితైనా ఒక రాత్రి ప్రభు నేను ఎలాంటోని పెళ్లి చేసుకోవాలని అడిగిన పిల్లలు ఉన్నారా సంబంధాలు వస్తే నచ్చవు ఒకతేమో అమ్మకు నచ్చదు అది చేసుకున్నట్టు ఇంకొకతేమో చెల్లెకు నచ్చదు అది చేసుకున్నట్టు ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ అన్నట్టు చేసుకునేదాని ఉద్దేశం ఏంటో మరి చేసుకుంటుందో అలాగే ఉంటుందో ఈలో బొచ్చు అంతా తెల్లగైపోద్ది పొట్ట ఏలాడిపోద్ది పైన బట్ట కింద పొట్ట వెనకనేమో నిచ్చిన మెట్లు ఇట్టా ఉండి స్లిమ్గా సూపర్గా ఉండాలంటే యాడికెళ్ళి తేవాలి అలెలుయా ఇంకొకతేమో మా అక్కలాగా ఉంటుంది ఏది మా మెడికల్ షాప్ ఏది కింద ఉందా మెడికల్ షాప్ కింద ఉంది మొత్తం కోసిన కిలో మాంసం ఉండదు దానికి మాంసం కిలో ఉండదు గట్టిగా ఎంతమంది భయపడ్డారు ఎగిరిపోద్ది గాలికి మరి దానికి ఎలాంటి వాడు కావాలో హలేలుయా అసలు వచ్చేవాడు ఎట్లాంటిదైనా చేసుకుంటాను వస్తే ఇక్కడ మన పిల్లలకి ఎంత కొవ్వు బలు బలుపు అంటే మామూలు బలుపు కాదండి అలా కట్నాలు వద్దు ఏమొద్దు చేసుకుంటామని వస్తే అబ్బా నాకు ఇష్టం లేదు డాడీ నాకు ఇష్టం లేదు మమ్మీ సావండి మీ కర్మకి ఇంకా హలేలుయా ఎవ్వతన్న ఒక్కతన్న ప్రభు ఎవడొచ్చినా చేసుకుంటా ప్రభు అని ఉన్నారా లేరు నా చర్చ్ మొత్తంలో నా సేవ మొత్తంలో నేను చూసిన ఏకైక ఒకే ఒక సాక్ష్యం నేను చెప్పగలుగుతా అది సత్యనారాయణ అంకుల్ కూతురు సత్యనారాయణ అంకుల్ కూతురు నిజంగా అది ఎంత విధేయత చూపించిన అంటే తల్లిదండ్రులకి ఒక పీజీ స్టూడెంట్ అయ్యుండి ఒక పీజీ స్టూడెంట్ అయ్యుండి ఒక హ్యాండిక్యాప్ని పెళ్లి చేసుకున్న ఘనత ఎవరికన్నా ఉంది నా సంఘంలో అని అంటే అది ఓన్లీ సత్యనారాయణ అంకుల్ పెద్ద కూతురికి అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పబలుతా ఆ కూతుర్ని బట్టి నేను ఇప్పటికీ ప్రభుకు స్తోత్రం చేస్తా ఇంకా దేవుడు వాళ్ళని ఆశీర్వదించాలని ప్రార్థన చేస్తా ఎందుకు అని అంటే ఆ పిల్ల తల్లిదండ్రుల నిర్ణయానికి ఒప్పుకొని పెళ్లి చేసుకుంది పెళ్లి చేసుకున్న నెలలో దానికి హెచ్ఏఎల్ కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చింది రెండో నెలలో దానికి హెచ్ఏఎల్ క్వార్టర్స్ వచ్చాయి అదే సంవత్సరంలో కొడుకు పుట్టాడు దానికి అది ఆ కూతురు అంటే 
అది కూతురు అండి అట్లా ఉండాల హలేలుయా హలేలుయా ఇప్పుడు ఉన్నాయే ఒక్కొక్క శంకినీలు ఇంతింత బార లిప్స్టిక్లు వీళ్ళ మేకప్లు ఐ ల్యాషులు తొక్క అయ్యో నాయనో వీళ్ళ యేషాలు దొత్తుంటే అమ్మో యేషాలు వద్దే రాసుకోమాకండి పెంట రాసుకునే కోడి కోతి ముడ్డిలాగా ఉంటుందా లిప్స్టిక్ పెట్టుకోవద్దంటే ఎవరితో నింటదా లిప్స్టిక్ పెట్టుకుంటే ఎట్టుంటుంది ఎర్ర కోతి ముద్దులాగా ఉంటుంది మూతికి ముడ్డికి ఏమన్నా తేడా తేడా ఉండాలా వద్దా పెట్టుకోమంటున్నాను ఏం పెట్టుకోండి కొంచెం అది అంటారు కదా అట్ని ఏమంటారు లిప్ బామ్లో ఏవో మరి కొద్దిగా అట్లా మెరుస్తూ ఉండేటట్టు ఎవరు రాసుకోండి పర్వాలా మంచి మూతిస్తే దాన్ని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కోతి మీరు లిప్స్టిక్ రాసుకున్నప్పుడల్లా నన్ను గుర్తు చేసుకోండి ఇంకా సచ్చింద్ర బర్రే ఐఎమ్ సి ఐఎమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ గుడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ ఆ బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్తున్నాను నేను నీకు పెళ్ళవ్వాలంటే ఎక్కడుండాలా దేవుడు పాదాల దగ్గర ఉండాలి ఎందుకనంటే నలభయో కీర్తన ఐదో వచనంలో మీ ఎడల నాకున్న తలంపులు ఎవరి గురించి మీ ఎడల నాకు కొన్ని ఐ హ్యావ్ సమ్ థాట్స్ ఫర్ యూ ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండో వచనంలో కూడా చదివితే ఆయన కొన్ని ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి ట్వంటీ నైన్ లెవెన్ జెరమియా ప్లీజ్ నేను మిమ్మును గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు ఎవరి గురించి మిమ్మల్ని గూర్చిన సంగతులు విశ్వాసులైన వారి గురించిన సంగతులు దేవుడు ఏర్పరచుకున్న వారి గురించిన సంగతులు ఐ నో ఐ నో వాట్ టు డూ ఇన్ డ్యూ టైమ్ ఇన్ డ్యూ టైమ్ అవి రాబోవు కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే గాని అవి సమాధానకరమైనవే కానీ హానికరమైనవి హానికరమైనవి కావు లేలుయా I have some thoughts for you. Meewe, narrow minds. Same minds meewe? Narrow minds, narrow thoughts. Narrow thoughts, narrow decisions. Narrow decisions. Me decisions anni, koncha me. Kaani ayana ki, bhoomi ki akashan ki, yante to, me koruko nene uddeshin chana sangatulu, anta unna tanga unta hai. Me reyamo, eppudu pandul laga, a murikine jostar, pai ki sodla hai pautanar. కాబట్టి జాగ్రత్త ప్రీ సహోదరి ప్రీ సహోదరుడ నీ కోసం మన పరలోకపు వరుడైన యేసు క్రీస్తు వారు హాలలుయా నీ గురించి ఎన్నుకున్న ఒక మంచి భర్తనో లేక భార్యనో తేవడానికి సమర్థుడు శుభ సమాచారం నిజంగా ఈమె జీవితంలో శుభం జరిగింది అత ఆయన అంతా నాకు చేస్తా అన్నాడు చివరికి రూతుని బోయాజు వివాహం చేసుకున్నాడు అదే వంశంలో నుండి యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టారు ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక హలే లూయా హలే లూయా అరే నీకు సెకండ్ మ్యారేజ్ కదా నేను ఎందుకు చేసుకోవాలి నేను అనుకోలా అనుకున్నాడా సెకండ్ అని అన్నాడా అలా నేను ఆ బంధువు ధర్మము నిర్వర్తిస్తా ఎందుకనంటే నీ గురించి నాకు తెలుసు నీ త్యాగం నాకు తెలుసు నీ సమర్పణ నాకు తెలుసు అలాగే నువ్వు సమర్పించుకుంటే అనేక సంవత్సరాల నుంచి పెళ్ళిళ్ళ గురించి ఎదురు చూస్తున్నారా దేవుడు మీకు మంచి మేట్ హలలుయా మంచి జతవారిని అనుగ్రహించును గాక శుభ సమాచారం రూతు నయో మీకు చెప్పింది అత్త ఇవన్నీ చేస్తా అన్నాడు అత్త హలేలుయా హలేలుయా పాయింట్ నెంబర్ త్రీ రెండో సమయాలు గ్రంథం థ్యాంక్ యూ లాడ్ రెండవ సమయాలు గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన రెండవ సమయం కాబట్టి నీవు నా సేవకుడగు దావిద్తో ఇలాగ చెప్పుము సైన్యంలో అధిపతి యొక్క యహోవా నీకు సెలవిచ్చినదేమనగా గొర్రెల కాపులలో నున్న నిన్ను గొర్రెల దొడ్డిలో నుండి తీసి గొర్రెల కాపులో ఉన్న నిన్ను గొర్రెల దొడ్డిలో నుండి తీసి ఇస్రాయేలీలను ఇస్రాయేలీలను నా జనుల మీద అధిపతిగా నియమించి తిని ఇస్రాయేలీయులను నా జనుల మీద గుడ్ న్యూస్ టు డేవిడ్ గుడ్ న్యూస్ టు డేవిడ్ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే హాలలుయా నిన్ను గొర్రెల దొడ్డిలో నుండి తీసి ఇస్రాయేలీల జనముల మీద న్యాయాధిపతిగా నియమిస్తా ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక ఆ తర్వాత పదకొండవ వచ్చిన వర్స్ లెవెన్ నీ శత్రుల మీద పదకొండవ వచ్చిన నీ శత్రుల మీద నీకు జయమిచ్చి నీ శత్రువుల మీద నీకు జయమిచ్చి నెమ్మది కలగజేసి ఉన్నాను 
మరియు మరియు యహోవానగు నేను నీకు తెలియజేయనదేమనగా నీకు నీకు సారీ నేను నీకు సంతానము కలుగజేయదు నేను నీకు సంతానము కలుగజేయదు గుడ్ న్యూస్ ఆ బ్యాడ్ న్యూస్ ఆ గుడ్ న్యూస్ ఆ బ్యాడ్ న్యూస్ ఆ పాయింట్ నెంబర్ వన్ నేను నిన్ను రాజుగా నియమిస్తాను పాయింట్ నెంబర్ టూ నేను నీకు సంతానం అనుగ్రహిస్తాను హలలుయా గర్భ ఫలములు తెరవబడిన వారందరి గర్భములు తెరవబడును గాక నేను నీకు సంతానము కలుగజేయదును ఆ కింది వచనంలో సంతానాన్ని ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు నీ దినములు సంపూర్ణ మగులకు నీ దినములు సంపూర్ణ మగునప్పుడు నీవు నీవు నీ పితృలతో కూడా నిద్రించిన తరువాత నీ గర్భంలో నుండి వచ్చిన వండర్ఫుల్ ప్రామిస్ అగే నీ గర్భములో నుండి వచ్చిన నీ సంతతిని హెచ్చి నీ సంతతిని హెచ్చిచ్చి రాజ్యమును అతనికి స్థిరపరచదనని చెప్తావా స్తోత్రం గుడ్ న్యూస్ టు డేవిడ్ దావిదుకు ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే నిన్ను రాజుగా చేయబోతున్నాను నువ్వు రాజు అయిన తర్వాత నీకు సంతానాన్ని అనుగ్రహిస్తాను గర్భఫలాన్ని ఇస్తాను నీకు గర్భఫలాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు చచ్చిన తర్వాత ఎంత అద్భుతమైన వాగ్దానం ఇది నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత హలేలుయా నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత నీ గర్భములో నుండి వచ్చిన వారిని ప్రి సహోదరి ప్రి సహోదర ఉదయ కాల సమయంలో నీ పిల్లల గురించి దేవుడు ఒక అద్భుతమైన శుభ సమాచారాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు హలలుయా దేవుడు నీ బిడ్డల్ని హెచ్చించబోతున్నాడు దేవుడు నీ బిడ్డల్ని స్థిరపరచబోతున్నాడు దిస్ ఈస్ అ గుడ్ న్యూస్ ఫ్రమ్ గాడ్ టు డేవిడ్ యాజ్ లైక్ దిస్ ఈస్ అ గుడ్ న్యూస్ టు వన్ అండ్ ఆల్ ఇక్కడున్న మనందరికీ దేవుడు మీ సంతానాన్ని దేవుడు స్థిరపరచబోతున్నాడు దేవుడు నీ సంతానాన్ని హెచ్చించబోతున్నాడు హలలుయా దూర దేశము నుండి వచ్చిన శుభ సమాచారం ఎట్లుంది అని అంటే హలలుయా దప్పిగొనిన వాడు చల్లని నీళ్లు తాగినట్లుందట ఉందా లేదా స్తోత్రం కలుగును గాక హలేలుయా హలేలుయా సంఖ్యాకాండం సంఖ్యాకాండం గుడ్ న్యూస్ టు దోస్ ఎవరికి ఈ శుభ సమాచారం అని అంటే సంఖ్యాకాండంలో పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనం సంఖ్యాకాండం పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనం వారు ఎస్కోలు లోయలోనికి వచ్చి ఎస్కోలు ఎక్కడికి వచ్చారు ఎస్కోలు లోయలోనికి వచ్చి ఎస్కోలు లోయలోనికి వచ్చి అక్కడ అక్కడ ఒక గెలల ఒక గెలగల ద్రాక్ష చెట్టు యొక్క కొమ్మని కోసి ఒక్క గెల ఎంత ఒక్క గెలగల ద్రాక్ష చెట్టు యొక్క కొమ్మని కోసి కోసి దండతో ఇద్దరు మోసిరి ఎంత మంది మోసారంట ఒక ద్రాక్ష గెల ఇప్పుడు ఎంత ఉంటది ఒక గెల కిలో ఉంటుందా ఇద్దరు మోసారు అని అంటే అది ఎన్ని కిలోలు ఉండొచ్చు ఆ రోజుల్లో మరి యోశువ కాలేబ్ అంటే మంచి బలమైన వాళ్ళే కదా పది కిలోలు ఒక చేతిలో ఓ పది కిలోలు ఇంకో చేతిలో పది కిలోలు అంటే రెండు బకెట్ల నీళ్ళు అంతేనా రెండు బకెట్ల నీళ్ళు మోస్తాం అంటే వీళ్ళు ఒక గెలని ఇద్దరు భుజాల మీద తీసుకొచ్చిరు అని అంటే ఆలోచన చేయండి ఆ రోజుల్లో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి పంట ఉందో ఎక్కడా ఎస్కోలు లోయ నుండి పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలో హలలుయా వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే ఏమన్నారంటే చదువుచల్లి వారు కొన్ని దానిమ పండ్లను కొన్ని అంజురపు పండ్లను తెచ్చిరి ఇస్రాయేలు అక్కడ కోసిన ద్రాక్ష గెలను బట్టి ఆ స్థలమునకు ఎస్కోలు లోయ అని పేరు పెట్టబడిను ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఇరవై ఏడవ వచ్చినాం వారు అతనికి తెలియపరిచినది ఏమనగా నీవు మమ్మను పంపిన దేశంకు వెళితి అది పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశమే దాని పండ్లు ఇవి స్తోత్రం కలుగును గాక పది మందిని పంపించారు ఎంత మందిని పన్నెండు మంది వెళ్తే పన్నెండు మందిలో ఎక్కువ శాతం ఎంత శాతం ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ అనుకుందాం నైంటీ పర్సెంట్ నెగిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవునా నైంటీ పర్సెంట్ they speak negative words ee roju kuda chaala mandi 99 shatam negative words maatladta untaru positive undadu vala notla ala nollala manavaya eppudu jaragadu jaragademo jaragadu jaragadu ide untadi devudu chestadu ani maatlade kontha mande untaru chaala kontha mandi untaru hallelujah hallelujah 10 mandi vachi em annaru anante 10 mandi vachi annaru ఓ నో 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 అమ్మో అమ్మో వాళ్ళెంత వాళ్ళ ఆనాకీయులు అజానుభావులు వాళ్ళ ముందు మనం ఎట్లా ఉన్నాం 
మిడతల వలే ఉన్నాం ప్రభుకు మహిమ కలుగునుగాక హలేలుయా ఇక్కడ మెజారిటీ మైనారిటీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ నో 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 వీ కాంట్ గో కానీ మైనారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ నో 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 వీ విల్ పోసస్ ద ల్యాండ్ అన్నారు స్తోత్రం కలుగునుగాక మంచి మాట్లాడేవాడికే మంచి జరుగుద్ది ఏది మంచి మాట్లాడేవాడికే మంచి జరుగుద్ది మంచి చేయాలని ఆలోచించేవాడికే మంచి జరుగుద్ది తప్పితే ఎప్పుడు ఈ నెగిటివ్ థాట్స్ ఆ తర్వాత ఈ మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్కు నా అభిప్రాయం ఉంటే ఎప్పుడు మన జీవితాల్లో శుభ సమాచారాలు అందుకోలేము హలేలుయా వీళ్ళిద్దరే వచ్చి అన్నారు యహోశ్వ కాలేబులు వచ్చి అన్నారు మోసేతో అయా మోసే గారు అది పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశం ఇదిగో అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చిన పళ్ళు ఇవే అప్పుడు మోసే కూడా ఎంత సంతోషపడిపోయి ఉంటాడు అని అంటే ఆ పది మందిని పక్కన బారేసి వీళ్ళిద్దరు మాట విని సంతోష అమ్మయ్య ప్రభువా నేను బోలేకపోయినా వీళ్ళందరి మాత్రం మంచి దేశంలో ప్రవేశిస్తున్నారు కాబట్టి ఆల్వేస్ స్పీక్ పాజిటివ్ స్పీక్ పాజిటివ్ హలేలుయా హలేలుయా అనుమానంతో అపనమ్మికతో ఉండమాకండి స్తోత్రం కలుగునుగాక దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ న్యూస్ గాడ్ విల్ టేక్ అస్ ఇన్ టు కానాన్ నమ్మి బాప్తీసం పొందువాడు రక్షింపబడతాడు నమ్మని వానికి ఎలాంటి శిక్ష అంటే అక్కడ అగ్ని ఆరదు కాబట్టి ఇంకా రక్షింపబడకపోతే ఇదిగో ఇది రక్షణ దినం ఇదే దినం టుడే ఈజ్ ద డే ఆఫ్ సాల్వేషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద యాక్సెప్టబుల్ టైం రెండో కోరింతి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన వాళ్ళు అంటాడు ఇదే అనుకూలమైన సమయము నేడే రక్షణ దినము ప్రభునామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలే లూయా దిస్ ఈజ్ ద డే దిస్ ఈజ్ ద మంత్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూస్ దిస్ ఈజ్ ద మంత్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూస్ శుభ సమాచారములు ప్రభు మనకు అనుగ్రహించే నెల అని నేను అంటున్నాను హలే లూయా రెండవ కొరింతీల పత్రిక ఆరో అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన అని చెప్పిన అనుకూల సమయం మందు అనుకూల సమయం మందు అనుకూల సమయము మందు నీ మొర ఆలకించి తిని రక్షణ దిన మందు రక్షణ దిన మందు నిన్ను ఆదుకొంటిని నిన్ను ఆదుకొంటిని అని ఆయన చెప్పుచున్నాడు కదా చెప్పుచున్నాడు కదా ఇదిగో ఇదిగో ఇప్పుడే మిక్కిల అనుకూలమైన సమయం ఇదిగో ఇప్పుడే నావ్ నావ్ ఈస్ ద యాక్సెప్టబుల్ టైమ్ or fa- now is the acceptable or favorable time what to accept em angikarinchali yesu santarakshakuniga angikarinchali we should accept jesus christ as our personal savior ayana vyaktigata rakshakudu ani ayanni angikarinchalsina ide samayam this is the acceptable time and idigo idigo ide rakshana dinamu this is the day of salvation this is the day of salvation idi rakshana dinam endukante rep niku ledemo inni good news untunna neeku rep undademo inni shubha samacharalu untunna neeku rep undademo kabatti nede rakshana dinam nede rakshimpa badakapothe ee roje prabhu ni santa rakshakuniga angikarinchala hallelujah hallelujah samathala grantham 25th adhyayam 25th vachanam దప్పిగొనిన వానికి చల్లని నీరు ఎట్లుండునో దూరదేశం నుండి వచ్చిన దప్పిగొనిన వానికి చల్లని నీరు ఎట్లుండునో దూరదేశం నుండి వచ్చిన శుభ సమాచారం ప్రీ సహోదరి ప్రీ సహోదరుడు హలలుయా జరగనే జరగదు ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ యోసోపుని నేను చూస్తాను అని అనుకోలేదు కానీ పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత పన్నెండా పదిహేనేళ్ల తర్వాత కొడుకు సజీవంగా ఉన్నాడన్న గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి దూర దేశం నుండి ప్రభుకు స్తోత్రం చెప్దామా అలాంటి శుభ సమాచారం ప్రభు మీకు అనుగ్రహించునుగాక ఇప్పుడు దూర దేశంలో మన పిల్లలు బోల్డంత మంది సెటిల్ అయి ఉన్నారు ఉదాహరణకు అనుకుందాం సెటిల్ అయి ఉంటే మమ్మీ నాకు సిటిజన్షిప్ వచ్చేసింది దూర దేశం నుండి శుభ సమాచారం అలెలుయా మమ్మీ నాకు జాబ్ పర్మనెంట్ అయిపోయింది దూర దేశం నుండి మమ్మీ నేను ఇక్కడ తెల్లోని చూసుకుని పెళ్లి చేసుకుంటున్నా నాకైతే గుడ్ న్యూసే మీకు ఎట్లుందా ఆడికి పోయి కూడా మళ్ళా నల్లదాన్నే చేసుకుంటే వాడి కర్మ మనం ఏం చేయలేం దాని కర్మ ఆడి కర్మ ఆడికి పోయి కూడా మళ్ళా నల్ల నల్లతోలేనా ఆడికి పోయి కూడా 
స్తోత్రం కలుగును గాక హలే లూయా నేను ఒకటే ఒక విషయం చెప్తాను ఆ ముగ్గురు ఆడపిల్లకి మీకు నచ్చిన వాళ్ళని కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ క్రైస్తవుడై ఉండాలి దేవుని అంగీకరించిన వాడై ఉండాలి దేవుని మందిరంలో పెళ్లి జరగాలి వాడు నల్లోడే కానీ దూడపెదవులు ఉన్నోడే కానీ ఎవడన్నా కానీ దూడపెదవులు అంటే తెలుసా నైజీరియన్స్ నల్లగా ఉంటారు దూడపెదవులు ఎంత ఉంటాయి పెదవులు వాళ్ళకి దూడకున్నట్టే ఉంటాయి ఎబ్బే ముద్దు కూడా ముద్దు కూడా పెట్టుకోవాలనిపించదు మరి కొంతమంది ఏమో కోతి కలరు కోతి ముడ్డి కలరు కొరియన్స్ ఉంటారే కొంతమంది కొరియన్స్ ఇష్టం కొంతమందికి ఏమో దూడ పెదవులలో ఇష్టం ఇప్పుడున్న జనరేషన్ గురించి చెప్తున్నా ఎందుకంటే పొద్దున్న లేస్తే కొరియన్ డ్రామాసే చూస్తున్నారు ఆఫ్రికన్ నల్లోళ్ళనే చూస్తున్నారు నల్ల తోలు ఆ జుట్టు చూసారు ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళకే అదేదో ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు స్నానం చేయనట్టు అంతా ఇట్ట ఇట్ 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 ఉంటుంది అలెలు యా దూర దేశం నుండి వచ్చిన శుభ సమాచారం ప్రభునామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలెలుయా లాస్ట్ మంత్లోనో బిఫోర్ మంత్లోనో నిఖిల్ గాడ్ సాక్ష్యం చెప్పిండు బెంగళూరులో నాకు మంచి కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది అన్న నాకు హైక్ వచ్చింది అని అంటే చాలా సంతోషపడ్డాం ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ న్యూస్ హలెలుయా అనేక సంవత్సరాల నుంచి అలాంటి సమాచారం గురించి నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నావా ప్రభు ఈ మాసంలో నీకు శుభ సమాచారం అందించునుగాక హలేలుయా హలేలుయా దేవుడు మనల్ని ఆదుకుంటాడు ఎప్పుడు అనాథలుగా ఆకలిగా ఉంచడు ప్రభుకు మహిమ కలుగునుగాక హలే లూయా దీని లాక్ ఎవరికి తెలుసు దీని లాక్ ఎవరికి తెలుసు ఈ ఫోన్ లాక్ నా అకౌంట్లో డబ్బులు ఏమైనా ఉన్నాయో తెలుసా చెప్తే మీరు బిత్తరిపోతారు ఒక ఒక అకౌంట్లో ఏమో మూడు వందల నలభై ఆరు రూపాయలు ఉన్నాయి ఇంకొక అకౌంట్లో ఐదు వందల అరవై ఆరు యాభై ఐదు రూపాయలు ఉన్నాయి ఎవడన్నా నమ్ముతాడా ఎవడన్నా నమ్మడు ఓ మస్తు నేను అనుకుంటారు కావాలంటే మీరు చూడవచ్చు ఇగో తీసుకొని చూడండి చెకిట్ అవు చెకిట్ అవు లేలు యా నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లాక్ అలెలుయా దూర దేశం నుండి వచ్చిన శుభ సమాచారం మార్కు శుభవార్త పదహారో అధ్యాయం పదో వచ్చిన ఇంకొక శుభవార్త ఇంకొక శుభవార్త థ్యాంక్ యూ జీజస్ అలెలుయా స్తోత్రం మార్కు శుభార్త పదహారో అధ్యాయం పదో వచ్చిన ఆయనతో ఉండిన వారు ఆయనతో కూడా ఉండిన వారు దుఃఖపడి దుఃఖపడి ఏడ్చుచుండగా దుఃఖపడి ఏడ్చుచుండగా ఆమె వెళ్ళి ఆమె వెళ్ళి ఆ సంగతి వారికి తెలియజేసాను ఆ సంగతి వారికి తెలియజేసాను తెలియజేసాను దుఃఖంతో ఉన్న వారికి ఒక సంగతి తెలియజేసింది ఏంటి అని అంటే ఏసు మరణించి తిరిగి లేచాడు ఆయన సమాధిలో లేడు ప్రభు స్తోత్రం చెప్దామా దుఃఖపడుతున్న ఆ శిష్యులతోటి ఆమె వెళ్ళి అని చెప్పింది అని అంటే ఏసు ప్రభు సమాధిలో లేడు ఆయన లేచాడు దుఃఖంతో ఉన్న వారికి ఒక శుభవార్త మన దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు మన దేవుడు సజీవుడైన దుఃఖంతో ఉన్న వారికి వెళ్ళాము ఏం చెప్పింది అంటే ఆయన అక్కడ లేడు చెప్దామా స్తోత్రం హలేలుయా లుకాస్ వార్త రెండో అధ్యాయం పదో వచ్చిన ఇది కూడా బైబిల్లో చూసి చదివితే సిగ్గో సిగ్గు సిగ్గు అయితే ఆ దూత ఆ ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబో మా సంతోషకరమైన శుభవార్త నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను దావిద పట్టం అన్న రక్షకుడు మీ కొరకు పొట్టి ఉన్నాడు ఆయన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్ అందుకే మీకు ఆనవాలు ఆయన పొత్తుకుదులు చుట్టుబడి పసరు ఇది కూడా బైబిల్లో చూసి చదివితే ఇంకా ఏం క్రైస్తవ్యలో మనం స్తోత్రం కలుగును గాక ప్రజలందరికీ కలుగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువార్థమానము ప్రభునామానికి మహిమ కలుగును గాక లుకా సువార్త ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినంలో కూడా చదువుతాం లుకా సువార్త ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినంలో కూడా చదివితే నేను దేవుని సముఖ ముందు నిలిచు గాబ్రియలును గాబ్రియలును నీతో మాట్లాడుటకు ఈ సువార్త మానము నీకు తెలియ గుడ్ న్యూస్ ఎవరికి యోసేపుకి గుడ్ న్యూస్ తెచ్చింది దూత ఏంటంటే ఇదిగో ఇదంతా దేవుని సంకల్పం చొప్పున జరుగుతుంది ఇది సువార్త మానము దిస్ ఈస్ ద మంత్ ఆఫ్ గుడ్ న్యూస్ సంబడి సే హలెలుయా దేవుడు మీకు శుభ సమాచారములు అందించునుగాక హలెలుయా మీ వెనకాల వాళ్ళకి ఒక హైఫై కొట్టి చెప్పండి వెనకాల ముందు పక్కన ఎప్పుడు కూర్చునే వాళ్ళే ఉండి సత్తారుగా పక్కన ఎప్పుడు వాళ్ళే ఆ కుర్చీలో అవసరమైతే ఖర్చుపు కూడా వేస్తాం అది ఫెవికోల్ కూడా వేస్తాం అయిపోయిందా హలెలుయా దేవుడు మీకు శుభ సమాచారం అందించునుగాక హలేలుయా 
ఇంకొక విషయం చెప్పి నేను ముగి చేస్తా రెండవ రాజుల గ్రంథంలో ఇది ఒక అద్భుతమైన విషయం నిజంగా రెండవ రాజుల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన రెండవ రాజుల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం తొమ్మిదో యునో దిస్ ఇస్ సూపర్ న్యూస్ సూపర్ గుడ్ న్యూస్ ఇది అయితే వారు మనము చేయనిది మంచి పని కాదు మనము చేసేది మంచి పని కాదు నేటి దినము నేటి దినము శుభవర్తమనం శుభవర్తమానము గల దినము నేటి దినము శుభవర్తమానము గల దినము ఎప్పుడు టుడే నేటి దినం దిస్ డే ఈ రోజు ఐమైన్ సంబడి సే ప్రభా ఈ రోజు నా గుడ్ న్యూస్ రావాలి అరే చూసి రా నేను ఫోన్ ఇచ్చిన మీకు ఎందుకు అది అవి కూడా అవే ఉంటాయి పాప ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్ రూపీసా ఓ ఫుల్ కరోడ్పతి నేను సిక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అయ్యో పెద్ద లాక్లు ఆరా అవి యాక్సిస్ బ్యాంక్లు ఎంత ఉన్నాయి ఆరు వందల అరవై ఒకటి అరే వా నెక్స్ట్ అది వైఎస్ఆర్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇంకొక లాక్ ఓకే నేటి దినము శుభవర్తమానము గల దినము మనము ఊరుకొనేలా మనము నోరు మూసుకొని ఉండకూడదు నోరు మూసుకొని ఉండకూడదు హలలుయా తెల్లవారు వరకు నోరు మూసుకొనే ఉన్నారు హలలుయా అని చెప్పట్లే హలలుయా మనము ఊరుకునే రోజు కాదు ఈ రోజు అలెలుయా నేటి దినము ఏం దినము శుభ సమాచారము శుభ వర్తమానము గల దినము ప్రభునామానికి మహిమ కలుగును గాక చదువుచల్లి తెల్లవారు వరకు తెల్లవారు వరకు మనం ఇచ్చిన ఉండిన ఎడల మనం ఇక్కడ ఉండిన ఎడల ఏదైనా ఒక అపాయము మనకు సంభవించును గనుక గనుక మనము వెళ్ళి మనము వెళ్ళి రాజు ఇంటి వారితో రాజు ఇంటి వారితో సంగతి తెలియజెప్పుదాము సంగతి తెలియజెప్పుదాము రండని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొని స్తోత్రం కలుగును గాక వీళ్ళు ఎవరో తెలుసా మాట్లాడుకున్నది మాట్లాడుకున్నది ఎవరో తెలుసా మనం చేసేది మంచి పని కాదు రాని కుష్ట రోగులు ఈ కుష్ట రోగులు ఏం చేశారు అని అంటే ఎనిమిదో వచ్చిన చదవండి ఎందుకు ఇది శుభదినం అన్నారు అని అంటే కాబట్టి ఆ కుష్ట రోగులు దండుపేట వెలుపటి భాగము నద్దకు వచ్చి ఒక గుడారము జొచ్చి భోజన పానములు చేసి అచ్చట నుండి వెండి బంగారంలో వెండి బంగారములను బట్టలను బట్టలను ఎత్తుకొని పోయి ఎత్తుకొని పోయి దాచిపెట్టి దాచిపెట్టి తిరిగి వచ్చి తిరిగి వచ్చి మరి ఒక గుడారము జొచ్చి మరి ఒక గుడారంలోకి పోయి అచ్చట నుండి అక్కడ నుండి సొమ్ము ఎత్తుకొని పోయి దాచిపెట్టి భలే ఛాన్స్ భలే ఛాన్సా కాదా ఇది భలే ఛాన్స్ ఈ నలుగురు కుష్ట రోగులు ఉండేవారు కుష్ట రోగులకు ఆ రోజులో పట్టణంలోకి ప్రవేశము లేదు పట్టణ ద్వారం దగ్గర ఇట్లా మీద గుడ్డేసుకుని ముఖం కనపడకుండా మేము అపవిత్రులము మేము అపవిత్రులము అని అరవాలు ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు అలాంటి కండిషన్లో ఉన్న వీళ్ళు ఆ దండు పేటులోకి పోయట హలెలుయా ఏం చేసిరట భోజన పానములు చేసి ఓకే అచ్చట నుండి వెండి బంగారము బట్టలు ఎత్తుకపోయి దాచిపెట్టి మళ్ళ వచ్చి మళ్ళ ఎత్తుకపోయి హలేలుయా ఇన్ని చేస్తున్నాం కదా కాబట్టి ఈ విషయం అక్కడ తెలియాలి ఎందుకనంటే అప్పుడు అక్కడ పెద్ద కరువు వచ్చి ఉంది ప్రభునామానికి మహిమ కలుగును కాక శమ్రోనులో కరువచ్చింది ఆ విషయము ఎలీష రాజుతో చెప్తే రాజు వీడికి ఎంత కండకావురం అని అంటే అలెలుయా వీడికి ఎంత కండకావురం అని అంటే ఒకటి రెండు వచనాల్లో మనం చూస్తాం ఆ విషయాలు అప్పుడు ఎలీషా రాజుతో ఇట్లా నేను యహోవా మాట ఆలకించము యహోవా సెలవిచ్చేది ఏంటంటే రేపు ఈ వేలకు రేపు ఈ వేలకు శమ్రోను ద్వారమందు శమ్రోను ద్వారమందు రూపాయి ఒకటికి రూపాయి ఒకటికి ఒక మానిక సన్నని పిండి ఒక మానిక సన్నని పిండి రూపాయి ఒకటికి రూపాయికి రెండు మానికల యవనులు రెండు మానికల యావలు అమ్మబడును అని చెప్తే అందుకు ఎవరి చేతి మీద రాజు ఆనుకొని ఇండునో ఆ అధిపతి ఆ అధిపతి ఆకాశమందు అరే పాస్టర్ ఎలీషా పాస్టర్ గారు మీరు కలలు అంటున్నారా ఏడున్నారు పాస్టర్ యహోవా ఆకాశమందు కిటికీ యహోవా ఆకాశమందు కిటికీలు తెరిచిన అలాగ జరుగునా అట్లాంటి జరుగుతాది పాస్టర్ ఏం మాట్లాడుతున్నా ఏమైనా మాట్లాడితే నిజం మాట్లాడరాదు పాస్టర్ హలేలుయా 
నేను అంటున్న ఈరోజు ఒక శుభవర్తమానం నువ్వు విందుగాక దిస్ డే దిస్ డే ఒకవేళ దేవుడు తలుచుకుంటే నీకు ఒక అద్భుతమైన శుభ సమాచారం అందించుడుగాక దిస్ డే సంబడి సే దిస్ డే ప్రభు ఈరోజు ప్రభు ఈరోజు మోకాళ్ళ మీద వచ్చి అంటావా కెన్ యూ నీల్ డౌన్ ఫర్ ఎ సెకండ్ కెన్ యూ నీల్ డౌన్ ఫర్ ఎ సెకండ్ విత్ హార్ట్ఫుల్లీ సోల్ఫుల్లీ నీ ప్రాణం అంతటితో నీ మనస్సు అంతటితో నీ హృదయం అంతటితో ప్రభు ఈరోజు లేకపోతే ఈ వారం లేకపోతే ఈ నెల ఓ మై గాడ్ ఓ మై గాడ్ గాడ్ ఈ స్పీకింగ్ టు సమ్ వన్ దిస్ మార్నింగ్ ప్రభు ఉదయ కాల సమయంలో ఇక్కడున్న మనలో ఎవరితోనో బలంగా మాట్లాడుతున్నాడు అని నేను నమ్ముతా ఉన్నా గాడ్ ఈ స్పీకింగ్ టు సమ్ వన్ దిస్ మార్నింగ్ హూ ఈజ్ ఎర్ ఆర్ దిస్ హీ మైట్ బి టాకింగ్ టు మీ ఆయన నాతోనే మాట్లాడుతున్నాడేమో హా లే లూ యా హీ ఈస్ స్పీకింగ్ విత్ యూ మై డియర్ మై డియర్ బ్రదర్ మై డియర్ సిస్టర్ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ ఈ ఉదయ కాల సమయంలో హాలెలు యా హాలెలు యా హాలెలు దాహము కొనిన వానికి దాహము కొనిన వానికి చల్లని నీళ్లు ఎలాగుంటాయో దూర దేశము నుండి వచ్చిన శుభ సమాచారం దూర దేశము నుండి వచ్చిన శుభ సమాచారం ఈ రోజు నువ్వు వినబోతున్నా ఈ రోజు నువ్వు వినబోతున్నా ద గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రివీల్ అ గుడ్ న్యూస్ టు యూ హాలెలు యహాలెలు 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 ఒక బలమైన పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని ఇదిగో ఉదకాల సమయంలో నేను అనుభవిస్తా ఉన్నా ఒక బలమైన పరిశుద్ధాత్మ తాకిడి నేను అనుభవిస్తా ఉన్నా ఒక బలమైన అభిషేకం మన మధ్యలో కదులుతుంది నేను అభిషేకిస్తా ఉన్నా హాలెలు యా ఉదయ కాల సమయంలో ఒక నూతనమైన అభిషేకము ఒక నూతనమైన శక్తితో ప్రభు నేను తాకుతున్నాడు నేను అనుభవించగలుగుతా ఉన్నా హీస్ మూవింగ్ మైటిలీ ఓ ద ఫైర్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ మూవింగ్ అమాంగ్ ఆస్ మైటిలీ ప్రభు యొక్క అగ్ని జ్వాలలు మన మధ్యలో సంచరిస్తున్నాయి ఏడో మాసపు నూతన మాసములో ఈ నూతన రోజున ఈ నూతన వారములో దేవుడు నిన్ను అభిషేకించాలని దేవుడు నిన్ను తాకాలని కోరుకుంటున్నాడు ఐ ఐ సే రిసీవ్ రిసీవ్ ద అనాయింటింగ్ ఆఫ్ గాడ్ right now receive the anointing of god right now hallelujah hallelujah everybody open your mouth and give thanks to the lord pratyekaru noru terichi swaram etti evvaru nishabdhanga undoddu prabhu va shubha samacharam na kumarthe gurinchi shubha samacharam na kumarudu gurinchi shubha samacharam na bartha gurinchi shubha samacharam o na bharya gurinchi shubha samacharam aya nenu vindunu gaaka this day this day ee roju ee roju nazarada nesu naamallo oh ba 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 amen 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 oh yes 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 ee maasam ఈ మాసం ఒక శుభ సమాచారమైన మాసంగా నా కుండును గాక ఓ అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నావా ఇదిగో యాకో అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తా ఉన్నాడు ఓ పదిహేడు సంవత్సరాలప్పుడు యోసేపు తప్పిపోతే యోసేపు నమ్మేస్తే ఇదిగో ఇంకా నిరీక్షణ కలిగి ప్రాణాలు పోయే రోజు ఇగో ఆయన అవసాన కాలం దగ్గరకు వచ్చిన రోజు ఇదిగో నీ కుమారుడు బ్రతికే ఉన్నాడు యోసేపు అనగానే ఇట్ ఈస్ ఇనాఫ్ somebody is going to say it is enough ఇక చాలు అనే ఒక రోజు ఇక చాలు అనే ఈ వారం ఇక చాలు అనే ఏడో మాసం మన జీవితాల్లో ఉండాలా ఓ హాలెలు ఆశతో ఆసక్తితో అడగండి ప్రభుని అయా హాలెలు యా హాలెలు యా హాలెలు యా ఆరోగ్యకరమైన మంచి వర్తమానం ఆరోగ్యకరమైన మంచి శుభ సమాచారం అయా స్తోత్రం స్తోత్రం నా వ్యాపారంలో నేను వినాల ప్రభు నా పిల్లల జీవితాల్లో నేను వినాల ప్రభు అయా వందనాలు వందనాలు ఓ దుఃఖమును తొలగించండి ప్రభు హాలెలు యా ఋతుని నయమని ఆదుకున్న దేవుడు దేవుడు నిన్ను పోషించే దేవుడు దేవుడు ఈ మాసంలో నిన్ను ఆదుకున్న పోతున్నాడు హాలెలు యా హాలెలు యా నీ పరిస్థితి తెలిసిన దేవుడు నీవు ఎలాంటి వాడివో ఎలాంటి దానివో తెలిసిన దేవుడు నీ హృదయ వేదన తెలిసిన దేవుడు నీ దుఃఖము తెలిసిన దేవుడు నీ లేమి తెలిసిన దేవుడు నీ కొరత తెలిసిన దేవుడు హాలెలు యా నీ కొదవ తెలిసిన దేవుడు నీ కొదవని దేవుడు ఏడో మాసంలో శుభ సమాచారంతో ప్రభు నిన్ను సంతోషింపజేస్తాడు ప్రభు నిన్ను ఆదుకుంటాడు ప్రభు నీకు ఆరోగ్యం అనుగ్రహిస్తాడు హాలెలు యా హాలెలు అడగండి దేవుని అడగండి దేవుని అడగండి వాట్ ఈస్ లాకింగ్ ఏ శుభం లేదు ఏ అశుభాలు నీ జీవితాల్లో ఉన్నాయో హాలెలు యా హాలెలు యా హాలెలు యా హాలెలు యా హాలెలు యా ఆర్థిక పరమైన విడుదల ప్రభు నీకు అనుగ్రహించును గాక ఇదిగో ఈ మాసంలో దేవుడు నీ సంతతికి దేవుడు నీకు సంతానం అనుగ్రహించును గాక దేవుడు నీ గర్భఫలమును తెరుచును గాక ఓ బంధింపబడి ఉన్న 
గర్భం నజరడైన ఏసు నామల తెరవబడిన గాక ఏసు నామల తెరవబడిన గాక ప్రతి విధమైన సాతాను చీకటి క్రియలు ఏ సునాములు కాలిపోయి నీ గర్భము తెరుచును గాక ఈ గర్భము తెరవబడిన గాక రిసీవ్ ద గుడ్ న్యూస్ రిసీవ్ ద గుడ్ న్యూస్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ యువర్ రూమ్ నీ గర్భ ఫలము యొక్క శుభ సమాచారం దేవుడు నీకు అందించును గాక దేవుడు నీకు అందించును గాక దేవుడు నీకు అందించును గాక నజ రేడన్ ఏసు నామంలో ఏడో మాసంలో శుభ సమాచారం ప్రభు నీకు అందించును గాక హాలేలు యహాలేలు 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 ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ టైమ్ స్పీక్ పాజిటివ్ స్పీక్ పాజిటివ్ దేవుడు చేయగలడు దేవుడు సమర్థుడు మన దేవుడి చేత కాని దేవుడు కానే కాడు సజీవుడైన దేవుడు నామంలో ప్రభు మీకు సంతోష సమాచారములు అందించును గాక శుభ సమాచారములు అందించును గాక శుభ సమాచారములు ఈ రోజే ఈ రోజే రెండు చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్తావా హాలేలు 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 స్థుతి 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 స్తోత్రం 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 ఎవ్రీ బాడీ లిఫ్ట్ అప్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ ప్రభువాని కొందనాలు ప్రభువాని కొందనాలు ప్రభువాని కొందనాలు గట్టిగా చెప్తామా గట్టిగా చెప్తాం అయ్యా నాకు శుభ సమాచారం ప్రభు ప్రతిరోజు తండ్రి ఓ ఆయాసకరమైన విని 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 విసుగైపోయాం ప్రభు ఈ కష్టములన్నిట్లో నుండి ఇబ్బందులన్నిట్లో నుండి బంధకములన్నిట్లో నుండి ఓ బంధకాలన్నిట్లో నుండి ఇరుప సంఖ్యల నుండి ఆర్థిక విధానంలో శుభము కలుగును గాక శుభము కలుగును గాక ఆరోగ్య విషయంలో శుభము కలుగును గాక మా కరువులో మమ్మల్ని పోషించు దేవా నీకు వందనాలు స్తోత్రం గట్టిగా చప్పట్లు కొడతాం ఒకసారి స్తోత్రం 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 ఓ సంబడి సే థ్యాంక్ యూ సంబడి సే థ్యాంక్ యూ ప్రభు అని కొందనాలని చెప్పండి ప్రభు అని కొందనాలు ప్రభు మా గర్భ ఫలములు తెరుస్తున్నందుకు వందనాలు గర్భములు తెరుస్తున్నందుకు వందనాలు ఓ అనేక దినాలుగా ఎదురు చూస్తున్న శుభ వర్తమానం ఓ మేము విందుముగాక ఓ యాకోబులాగా ఓ యాకోబులాగా ఓ నయోమిలాగా మేము విందుముగాక ఒక దావీదులాగా మా పిల్లల గురించి మేము విందుముగాక అయ్యా అయా స్తోత్రం 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 ఇంకా ఇంకా కమాన్ 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 still still bigger somebody say thank you somebody say thank you somebody say thank you somebody say thank you 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 yes 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 oh hallelujah 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 stuti 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 stotram 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 hallelujah 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 yes 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 oh jesus 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 hallelujah hallelujah shakti to kaadu balam to kaadu na aatma dwara ee karyanni jarpistha antunnadu devudu na aatma dwara devudu karyanni jarpistha antunnadu priya devuni sangama devuni edutanni upavasam vyartham kaadu దేవుని పాదాల దగ్గర ఒక రాత్రి ప్రభు సన్నిధిలో అది వ్యర్థం కాదు దేవుని పాదాల సన్నిధిలో వేకువ జాములో ఉంటే అది వ్యర్థం కాదు ఒక శుభ సమాచారం నువ్వు వినాలి అని అంటే ఆయన పాదాల దగ్గర ఉండాలని వాక్యం చెప్తాను ఆయన పాదాల దగ్గర ఉండడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మన జీవితాల్లో మన కుటుంబాల్లో మన పిల్లల జీవితాలు స్థిరపరచబడులాగున ఆయన సన్నిధిలో ఉందాం అటువంటి కృప దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించును గాక ఆమెన్ హలే లూయా వచ్చే సందర్ కూర్చుందాం దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక మీ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ మరి ఈ వారంలో మీకు ఒక హోంవర్క్ ఇచ్చా ఈ వారం హోంవర్క్ స్క్రీన్ మీద పెట్టారు అనుకుంటా యశయ గ్రంథం యాభై ఎనిమిదో అధ్యాయం చదువు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు చదవండి చదివితే ఖచ్చితంగా దేవుడు దీవిస్తాడు అని ఒక ప్యాస్టర్గా ఒక ప్రవక్తగా నేను చెప్తున్నా యాజ్ ఎ ప్యాస్టర్ యాజ్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ లార్డ్స్ గ్రేస్ చర్చ్ లార్డ్స్ గ్రేస్ సంఘానికి ఒక కాపరిగా ఒక ప్రవక్తగా హలెలుయా నేను మీకు తెలియపరుస్తా ఉన్నా చదివిన ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు దీవిస్తాడని చెప్తున్నా ఎవరికి ఎక్కువగా క్షమించబడునో హలెలుయా ఎవరిని పాపములు ఎక్కువగా క్షమించబడతాయి అంటే ఎక్కువగా చదివితే ఎక్కువగా చదివితే ఎక్కువ దేవుడు దీవిస్తాడు ఈ నెలలో ఈ సెవెంత్ మంత్లో మీ జీవితాల్లో మీ కుటుంబాల్లో ఒక అద్భుతమైన మార్పును దేవుడు మిమ్మల్ని ఇక్కడ సాక్షుల్లాగా నుంచే పెడతాడని నేను చెప్తా ఉన్నా హలెలుయా హలెలుయా 
మరి మూడు రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలో మా అక్క శ్రీమతి విజయా శరత్ గారు కొత్తగూడెం నుంచి రాబోతున్నారు విజయా శరత్ గారు త్రీ డేస్ ఉంటారు పొద్దున సాయంత్రం ప్లీజ్ బ్రదర్స్ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఒకవేళ మార్నింగ్ రాలేకపోతే సాయంత్రం ప్రగతి నగర్కి రండి ప్రగతి నగర్కి సాయంత్రం రాలేకపోతే పొద్దున మెయిన్ బ్రాంచ్కి రండి ఒక రెండు గంటలు ఒక రెండు గంటలు ప్రభు సన్నలో టువల్ ఓ క్లాక్ నుంచి టూ ఓ క్లాక్ వరకు అంటే మీ లంచ్ టైం ఇట్ మైట్ బీ లంచ్ టైం బ్రదర్స్ ప్లీజ్ కమ్ ఉపవాసంలో ఉన్నటువంటి ఆధిక్యత నేను మీకు నెక్స్ట్ సండే చెప్తా హలలుయ మై గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించిన గాక హలెలుయా వారములో జరిగేటువంటి కార్యక్రమం